हजरत दाऊद सलाम की कौम के सत्तर हजार आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे इला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली जिंदगी बसर कर रहे थे अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुबतला फरमाया कि हफ्ते के दिन मछलियाँ बेशुमार आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं तो शैतान ने उन लोगों को हिला बताया कि समंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुशकी में चंद होश बना लो और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां होश में आ जाएं तो इन नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार ना करो बल्कि दूसरे दिन आसानी से इन मछलियों को पकड़ लो उन लोगों को शैतान की हिलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने यह नहीं सोचा जब मछलियाँ नालियों और होज में मुकीद हो गई तो ये उनका शिकार हो गया तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उन लोगों पर हराम था इस मौके पर इन यहूदियों के तीन गिरोह बन गए कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार से मना करते और नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे दूसरों को मना ना करते थे बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुकूम खुदाबंदी की ऐलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी जब नाफरमाओं ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाले जमात ने कहा अब इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं और ना हम इनसे कोई मेल मिलाप रखेंगे चुनाचा इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदो रफ्त का एक अलग दरवाजा बना लिया हजरत दाऊद सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लात फरमा दी इसका असर यह हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर ना निकला तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए उन्होंने देखा कि वो सब बंदर की सूरत में मस्त हो गए हैं अब लोग इन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे इनके पास आकर इनके कपड़े सूंघते थे और जोर जोर से रोते थे मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे इन बंदर बन जाने वालों की तादाद बारह इससे कम या इससे जायद थी ये सब तीन दिन तक जिंदा रहे इस दरमियान में कुछ खा और पी ना सके बल्कि यूं ही भूखे और प्यासे सब के सब हलाक हो गए शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा इस वाक्य का बयान सूर्य बकरा की आयत में यूं है सूर्य बकरा आयत नंबर पैंसठ तर्जुमा और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है कि तुम के वो जिन्होंने हफ्ते के दिन सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुदकारे हुए